സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലെയും നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആണ് ധാബേലി സോ ഇത് ഭയങ്കര ടാങ്കിയും ഒരു സ്വീറ്റ് സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പം വെളിയിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയത് ധാബേലി അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം കാരണം അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടൂ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ദാബേലിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു സവാല നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ് ഇത് പക്ഷേ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സവാലയ്ക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദാബേലി മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ബട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ദാബേലി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ചട്നിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി ഗാർലിക് ചട്നി അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുപത് വറ്റൽ മുളക് അരമണിക്കൂറായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ചട്നിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗൾ ജാഗറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാഗറി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാളംപുളി പൾപ്പിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ വാളംപുളി അരമണിക്കൂർ സൂക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി ഗാർലിക് ചട്നിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്ലെൻഡർ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് സൂക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ചില്ലി ഇടാം ഈ വെള്ള ഈ വെള്ളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഗാർലിക് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൂ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി തിക്കാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി ഗാർലിക് ചട്നി റെഡിയാണ് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് സ്വീറ്റ് ചട്നി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ശർക്കര ഇടുക ശർക്കര നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പഞ്ചസാരയും ഇടാം സെയിം അളവിൽ തന്നെ ശർക്കര നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പുളികളിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ചട്നി റെഡിയാണ് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സവാള ഇടുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണിടം വരെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോസ് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സവാല നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂണ് ടർമറിക് പൗഡർ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 
പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാബേലി മസാല ഇടുക ഡാബേലി മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാബേലി മസാല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഒത്തിരി ഒത്തിരി തിക്കല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം പോലും അല്ല ആ പരുവത്തിൽ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഭയങ്കര തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ദാബേലിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാട്ടോ ഫില്ലിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാം കുറച്ച് പറങ്ങാണ്ടി പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുക അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടാട്ടോ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ദാബേലിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ബണ്ണാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല സോറി ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം ഈ ബണ്ണ് നമുക്ക് നടുക്കൂട് കീറിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി ചട്നി ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയത് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊട്ടാട്ടോ ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കാശു അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് സേവ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇതിട്ടിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ദാബേലി നമുക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് ദാബേലി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളിത് സ്റ്റഫിംഗ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് ദാബേലിയും റെഡിയാക്കാം ഏ ദാബേലി ഈസ് റെഡി 
അപ്പം നമുക്ക് ദാബേലി സോച്ചാനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ വേറെ തൊളിച്ച് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര പണിയില്ല കഴിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ